Les saludo este sabadito rico nubladito, aprovechen, disfruten, no se quejen de la lluvia, sino disfruten el momento y disfruten de la lluvia, nada más, relájense, no es bueno fumar, pero hay personas que les gusta fumar viendo llover, pues cada quien, pero no es sano, mejor no lo hagas, mejor disfrútalo, huele, usa todos tus sentidos, yo sí amo ver llover, entonces se lo recomiendo al 100. Gracias y bienvenidos después de este speech, el quieren monólogo, este, bienvenidos a este su programa Cosas de Mujeres. El día de hoy tengo una invitada, Sasa, Sasa, Sasa. Me encanta tenerla en cabina porque aparte de que, así como yo la hago desvariar, también ella me hace desvariar a mí. Y el tema que vamos a tocar hoy se me hace tan interesante porque yo creo que todos en cualquier momento de nuestra vida tenemos miedo. Tengo miedo. Ahora sí como dice, tengo miedo. Tengo miedo. Con Blanca Mercado, bienvenida a esta cabina. Bueno, ya, eh, ya. nuevamente, sí. porque estás de 7 a 9 sí. de la mañana los sábados y en la noche también nos de acostamos. De 8 a 9 de la noche. Exacto. Doy conferencias, talleres, labor, plancho, ropa ajena. Ah, y pozole los domingos, sí, ¿verdad? Pozole sí, buenísimo. Oye, los tacos de gasada? Sí, bueno, todo, todo, bien, ¿no? todo. Ustedes llamen. Pero ¿sabes qué? Esa es la actitud. Para... Yo creo que hay algo que he aprendido y, y se los comparto. Si te quedas quieto, te pudres. Hay que sí. moverse. Hay te que moverse. Te estancas. Sí. Te esca... el sí. El agua, ¿Qué pasa con el agua? que es vida, si sí. se estanca, pierde su esencia. Claro. Hay una película como, como muy, muy drástica, la de Guerra Mundial Z, uh -huh. cuando llega este guapísimo Brad Pitt a una casa y que no se quieren mover y que le dices que si, si te quedas, te mueres. Sí. Entonces dice, no, llévate a mi hijo, nosotros nos quedamos. Entonces, Exacto. es muévete, Fui. muévete, o sea, sigue? no te quedes ahí. Entonces, Crecer. mi queridísima Blanca, gracias, bienvenida gracias, gracias. a gracias. este espacio. Y el tema de hoy es el miedo a ser invisible. Sí, y quiero empezar este, con una anécdota muy interesante que ocurrió ayer. Va, sí, gracias, gracias por invitarme, te quiero mucho, Grecia. Yo sabes, también. Acelerada como siempre. <risa> Igual estamos en la misma <risa> sintonía, ¿verdad? Eh, bájale tantito. Sí. <risa> Pero bueno, muy interesante porque ayer yo preparé un blog para el programa, Ajá. para que los invito a que lo chequen a www.blancamercado.com, que habla del miedo a ser una mujer invisible. Lo preparé con mucho amor para que de todo lo que escuchen, si tienen alguna inquietud, lo busquen, que a mí me, me fascina escribir claro. y son artículos de superación. Claro. Pero lo más interesante es que lo subo a, al Face y una, una mujer me pone, estoy en desacuerdo contigo. Todas las mujeres somos visibles y no creo que haya mujeres invisibles. Le puse me gusta, desde luego, y entré a su face. La fotografía de, de entrada de esta linda mujer es su marido. Hace cuenta que se ve Grecia Moya y es un señor bigotón. O sea, es el marido el que está <risa> Así puesto soy, ¿qué te pasa? Con, su, con su fotografía. Y en la parte de atrás de tu face está la fotografía de sus mascotas. Dije, ¿dónde está? Ella. Ok. Sí hay mujeres invisibles. Sí. Sí hay mujeres invisibles. Y me imagino que le incomodó tanto el tema, precisamente por eso se molestó, por esa parte en que cedemos nuestro poder y nuestra, nuestra presencia en beneficio de los demás y no te das cuenta. Lo que pasa que yo creo que confronta el simple Mucho. hecho de decir, tienes miedo por, y entonces cuando... A lo mejor uno no lo ve, pero exteriormente se da cuenta la persona y entonces te empieza a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así, así? Entonces, cuando te uh -huh. empiezan a confrontar o te empiezan a, a, a hacer consciente lo que uh -huh. tú tienes inconsciente, chocas. Exacto, o sea, y te, te quedas... incomoda. Sí, claro. Así que o sea, si te choca es porque te checa. Ajá. ¿Sí? Y todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sido invisibles o nos hemos vuelto invisibles ante nosotras mismas y es en base al miedo. Tengo mucho miedo a poner límites, a decir lo que quiero, a expresar mis necesidades, a elegir, a darme cuenta que me equivoqué. Tengo miedo Reconoce, a reconocer ¿sí? que me he equivocado. Tengo miedo a decir, no es por aquí. Tengo miedo al fracaso, miedo a intentarlo, pero miedo a volverme invisible es impactante. Tengo miedo a no ser vista. Y eso genera que en verdad nos, va, nos volvamos cada vez más invisibles. Y yo creo que es un tema muy fuerte. ¿Cómo te has vuelto invisible? Ese miedo, ¿cómo te ha paralizado y te ha llevado a ser inexistente? Y lo puedes notar muy fácil. Si a la hora de comer en tu casa, todos están comiendo, tus hijos y tu esposo, y tú todavía no te has sentado, uh -huh. amiga mía, eres invisible. Oye, otro ejemplo podría ser... Cuando hay una oportunidad en el trabajo de ascender y tú vas y promueves a otra persona. Exacto. 
Cuando, justo cuando te promueven, renuncias. Cuando tu pareja puede pasar a hablar con amigas al celular o mandar este videos delante de ti y tú ni en cuenta. Cuando te llevan a una reunión y no te presentan. Cuando tu pareja que dice ser tu novio te presenta como su amiga. O por tu nombre, ¿no? Así uh -huh. tal cual. Para tratar de evitar que no se note quién es. Cuando tus hijos te cuelgan, cuando les llamas y les preguntas cómo estás y solamente te cuelgan, te has vuelto invisible. Hay tantos ejemplos, Grecia, pero nos duele. Nos incomoda el volvernos invisibles, el no ser conscientes de que no me estoy tomando en cuenta, que me he perdido, me fundí este, por ese miedo. Ese miedo a no ser reconocida, esa necesidad y esa hambre de mendigar reconocimiento nos paraliza, está escondiendo ese temor que va hasta nuestros huesos y que nos hace cada vez más y más inexistentes. Pues nos va consumiendo, ¿no? Y nosotros mismos nos vamos encorvando y haciendo chiquitos. Para tener, para ser visibles hay que ser valiosas, uh -huh. ¿sí? ¿Sí? Hay que creérselo. Y el miedo quita toda la energía de un ser humano, por lo tanto no es que nosotras no hagamos valer, sino es que dejamos de valer ante nuestros ojos y los demás no ven lo que no tiene valor. Oye, ¿y esto es exclusivo para mujeres? Es para todos, pero yo creo que las mujeres, los hombres también lo viven, pero creo que las mujeres por la educación que hemos tenido es más común que anulemos quienes somos y hagamos lucir a los demás. Yo lo reconozco. Yo me he vuelto invisible en muchas ocasiones. Sí, yo también. Y fíjate. Es que sabes. Es que antes de decirlo. Digo, digo yo. ¿Qué pasó? Respira y nada. Tengo miedo, tengo miedo. Por eso no quería esta entrevista. No, es que sabes qué. No es lo mismo. Cuando ya lo haces consciente, reconocerlo y aceptar. ¿Sabes qué? Pues sí, tengo miedo. Y no es un sí, tengo miedo, me vale. No es, híjole, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Porque, porque es tomar las riendas de tu propia vida. Darte cuenta de que no son los demás, sino tú la que tiene que darse a conocer, a hacer su voz. Y yo les voy a compartir cosas que, que se viven, porque yo creo que a mí nunca me ha gustado esa parte de ponerte en un pedestal y decir, yo te puedo compartir lo que sé. No, 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 uh -huh. si lo sé es porque lo he vivido. Claro. Si no puedes hablar de algo claro. que no hayas vivido y todo lo experimentamos. Y el primer punto para sanar es reconocerlo. Algo que yo viví de una manera intensa es... Esta parte de sentir miedo a ser brillante. Sí. Y para no asustar a mi pareja, prefería callarme, anularme, hacerme pequeñita para que él se sintiera seguro. Y eso no es digno. Sí. Ese miedo a volverte invisible termina anulándote y te vuelves precisamente lo que temías, invisible. Dime a qué tienes miedo y te diré cómo estarás dentro de cinco años. No, hombre, imagínate. Mejor tú dime qué harías si no tuvieras miedo. Exacto, eso, de eso vamos a hablar. Claro, vamos a ir a la pausa y bueno, puedes participar, te, vamos a tener regalitos, la Ay, verdad, sí. no te lo puedes eh, perder y aparte con una invitada, Sasa Blanca Mercado, aquí en Cosas de Mujeres. Estamos hablando del miedo a ser invisible, gracias a Aide, ya te puse tu palomita presente, dice, buen día mi querida Grecia, saludos a Blanca, qué gusto, qué gusto escuchar. Otra vez, Así gracias, que... gracias. <risa> vamos a la pausa y regresamos. de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso en este tu programa Cosas de Mujeres, mi nombre es Grecia Moya y gracias por estar sintonizándonos a través del www.radiomujer.com.mx o por el 1040 de AM. Regresamos mi querida, mi queridita Blanca. Te mi tengo queridita. una investigación muy interesante. Dime. Un estudio en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos reveló que el cerebro percibe a los hombres diferente a las mujeres, fíjense bien. Esto es muy interesante que está relacionado con el miedo. Los hombres perciben diferente que las mujeres y eso afecta la forma de vernos a nosotros mismos y ver a los demás. El hombre percibe por partes. Esto es muy duro, pero lo vamos a recibir con, con esa mente abierta. Eh, las mujeres perciben globalmente. Eso ya es por nuestro cerebro y nuestros factores culturales. Los hombres perciben a las mujeres por parte. Sí, eso lo hacen para encontrar pareja 
y entonces eso les facilita la selección de la mejor, de la mejor candidata. Entonces, eh, ellos lo hacen con fines de procreación. La mujer percibe global, pero ya es por naturaleza y factores culturales, y eso va de generación a generación, el hombre por partes. Pero la percepción por partes provoca una tendencia a cosificar. ¿Qué dijo? Sí, eso <risa> quiere decir que los hombres perciben por partes y inconscientemente se provoca como resultado que se vea una mujer de forma similar a la que sería una cocina o una pieza de un motor por partes. Esa es la tendencia a la cosificación de la mujer por parte del cerebro masculino. No es a propósito, es una tendencia este, general por naturaleza y este estudio se revela en esta universidad de Nebraska en Estados Unidos. Eso hace que las mujeres al percibir global veamos al ser humano completo, integral y nos uh -huh. llame la atención el todo. Al hombre no se concentra en una parte que le llama la atención, pero eso la hace cosificar. ¿Qué, ¿Qué puede provocar? Eso es naturaleza, o sea, eso Entonces, no... Entonces, si te, si te encuentras a alguien en la calle que te agarra, te mide y todo y dice, ah, sí, es, es, es está normal. Está buena para procreación. <risa> sí, entonces es natural. Pero, ¿qué okay. es lo que ocurre? La mujer tiene que cuidar entonces que no sobresalga una área de su cuerpo, sino que al verse en el espejo sea un yeah. equilibrio. Uh -huh. Y eso hace que el hombre cambie su concepto de verla y entonces pueda verla como un ser integral. Okay. Y este estudio fue utilizado para casos de abusos sexuales en Estados Unidos hacer un análisis, porque las mujeres nos enojamos mucho cuando, des, cuando en algunos juzgados se ha dicho que bueno, es que tú te vestiste demasiado provocativa. Sí, también, ajá. Entonces este estudio en Nebraska este, trató de, de empatizar, de ser neutral, y decir, bueno, es que el cerebro del hombre tiene esta tendencia. Entonces, mujeres, no se trata de que no tengas libertad, pero procura no resaltar una parte de tu cuerpo que provoque ese sentido de cosificación. Aparte, pues como dicen, ¿qué mensaje quieres dar? Exacto. Entonces, no es tanto por el factor de no seas provocativa, sino cuidando el aspecto neurológico del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo me vuelvo? ¿Qué es ser invisible? Es el ser no vista, el no ser un, una persona integral, un todo. Cuando no somos un todo, escuchen bien esto porque puede cambiar nuestra vida, se genera violencia. Cuando la mujer no es percibida por su pareja como un todo, se genera violencia en su contra de forma instintiva y natural. Caray. O sea, o sea que una misma lo, lo puede Que provocar. tanto me respeto, que tanto me cuido, que podemos seguir siendo atractivas, visibles, pero ¿soy un todo o hay una parte de mí que resalta de sobremanera y que puede provocar un mensaje que no es el que quiero? ¿Se puede hacer inconscientemente? Sí. Puede ser, eh, de hecho, que he trabajado con uh -huh. mujeres que han sido abusadas sexualmente, eh, el reflejar tu cuerpo de una manera grotesca muchas veces es una búsqueda de pedir ayuda no. si sí, hay un, un como un filito entre ser sensual a ser vulgar verdad o sea hay que cuidar nuestra sí. imagen y no estoy hablando de moral este que, que o sea amo a dios sobre todas las cosas pero estoy hablando de la, del cerebro humano y tratando de dar herramientas a mí me gusta como bases sólidas entonces una mujer invisible es un ser que no se considera completo si quién soy íntegramente mi mente cuerpo y espíritu al mismo nivel el adn femenino mezcla esto escuchen esto es ya parte de nuestra naturaleza sometimiento y desvalorización que se va perpetuando desde una época a otra, según una estudiosa científica que se llama María Alejandra Rodríguez, que por ADN la mujer fomentamos el machismo, porque traemos ya en nuestra genética sometimiento y desvalorización. El cambio que están haciendo, que se está haciendo a través de, de los años, todas las mujeres que han entregado parte de su vida, Todavía no estamos viendo los cambios, todavía nos faltan más años, pero lo que hemos hecho es un gran avance. Genéticamente tenemos una tendencia a ser sometidas y desvalorizadas. Esa es nuestra realidad. Pero este crecimiento y esta historia es 
si tú haces consciente la historia, vas a tener aprendizaje. Por eso a mí me gustan las investigaciones al cerebro, más allá del feminismo o de las tendencias psicológicas, la ciencia que dice de nuestro cerebro y cómo podemos hacer un cambio. La mujer tiende a tener miedo. Uh -huh. Si por el miedo la hacía proteger a su clan, el hombre tiende a tener valor. Porque, Porque el valor le hacía todo, proteger ¿no? el Ajá. clan. Entonces el hombre tiene la iniciativa, voy a hacer este negocio y la mujer puede decirle, pero espérate, ya viste mm. esto, la el tendencia. ABC, los puntitos, las la letras pequeñas, ¿no? Exacto, entonces se complementa. Pero en esa genética el miedo nos ha provocado que muchas mujeres brillantes no destaquen porque no quieren opacar a su hombre. Y eso entonces ya nos da muchos problemas en las conductas sociales de la pareja. Entonces el miedo a ser invisible es ese miedo a verme exitosa y brillante, que es precisamente uno de los factores que vamos a trabajar en esta conferencia del 19. Hay algo que, que, que... Y ya. Ah, bueno, y ya. ya. Vámonos al Tienen pase. que vivirla. <risa> Hay algo que, que ahorita que estás diciendo, conocí en su momento una mujer muy exitosa, uh -huh. muy, muy exitosa, con... Tiene 16 años de, de casada, 16, 18 años. Entonces le dije yo, qué padre. O sea, porque eres joven y que has durado tanto. Pues hay uh -huh. muchos matrimonios pues que no se han dado ni nada. Y aparte te va muy bien. O sea, no sé qué trabaje tu esposo, claro. pero tú, tú económicamente... Es solvente, te va poderosa. Muy bien. Me dijo algo que no se me olvida y la verdad se me hace algo como, como consejo no, no pedido. A ver. Me dijo que su, matrim su matrimonio, sí, en su momento sí hubo oh, conflictos uh -huh. por, el, por el empoderamiento y porque ella tenía el poder adquisitivo. Uh -huh. Y lo que ella hizo fue empoderar a su esposo, uh -huh. aunque ella tuviera el dinero, pero todas las decisiones y todo, empoderarlo a él, porque uh -huh. él había deprimido. Uh -huh. Entonces, le volvió a dar la confianza, lo empoderó, y uh -huh. su matrimonio está es estable. Como, es como el equilibrio. No alimento tu miedo a que yo sea más poderosa. Ajá. Y te recuerdo que somos un equipo. Exactamente. Y, y si me va bien a mí, te está yendo bien Te está bien yendo a bien a ti. Pero ante los hijos, ante la familia y todo, porque era mal dinero, mal dinero, mal dinero. Claro. No, no, espérame. Pídeselo uh -huh. a tu papá. Aunque ella se lo da. Sí. Porque también el trabajo y todo, pero aunque ella se lo da, o sea, es Y habla lugar. de una madurez del hombre también. Exactamente. Vamos a la pausa y regresamos. Once de la mañana con 33 minutos. Ahora tú vas a tener miedo, ¿eh? Síguele ahí. <risa> Te voy a hacer temblar, vas a ver. Estamos de regreso en este programa Cosas de Mujeres. Mi nombre es Grecia Moya. Y hoy con una invitadaza, Blanca Mercado. Gracias. Ella es, no es todóloga, es una experta y una apasionada en lo que hace y que es dar terapia, es máster en bioenergía. Yo creo que aquí sí doy tu currículum, mi querida Blanca, no termino. Ah, gracias. Y lo más importante y algo que tú mencionabas al principio del programa... Es, es experiencia, uh -huh. o sea, todo nace por algo, a lo mejor es, tuviste que escribir, o no tuviste, quisiste escribir porque querías que todas nos diéramos cuenta y supiéramos y nos ayudáramos con tu, en base a tu experiencia. Sí. Entonces, no nada más es de que yo vengo aquí y me implanto, no, o sea, espérame. Es desde, desde las raíces desde acompañarnos. Eso y es lo cómo que ha me salido encanta. tú adelante. Sí. Digo, de hecho, que si ya tienes bastantes libros, que qué bueno, te once. felicito. O sea, sí, ya veo, 11 sí. número mágico. Sí. Entonces, eh, son bendiciones más. Sí. Gracias a todos los que están participando. Entonces, todo eso va, y tú misma has evolucionado, y estás plasmando, y conforme vas pasando estas etapas, uh -huh. las vas compartiendo. Sí, Mujer gracias. Invisible es uno de los libros también que tú sí. tienes. Y, y, es de... y una gran investigación sí. editorial Pax México. Y les hice el blog para este programa, eh, www ah, Mercado para que lo chequen. Y, y pues fuertísimo, pero ¿a, a qué, le te, qué harían si a no ver, miedo? Cuéntame, ¿qué este, dicen? Antes de, sí, de, de que nos quedamos en la palabra, se me va el rollo, pero eh, Victoria dice, pondría un negocio. ¿Ves? Eh, claro. Priala, 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 abriría mi negocio. Uh -huh. María de Jesús, enfrentaría a mi familia porque le, porque huyo. Cristina Velázquez sería más libre y no me reprimiría. Lour, Lourdes Barragán dice, enseñarme a manejar para trabajar. Uh -huh. Sería feliz, Ana María. Norma Cardena dice... Bueno, gracias por lo del evento. La, confer la conferencia tendrá dinámicas y hasta qué edad pueden asistir. Yo creo que de los 10 años en adelante estaría uh -huh. bien. Claro, sí, claro, no, o sea, no dinámicas, no dinámicas son como jueguitos. La, uh -huh. la conferencia va a tener experiencias, que es muy distinto. No es, siente da bonito, es uh -huh. vive lo que estamos hablando, es más profundo. 
Y ella resaltaría en su trabajo. Y claro. Rocío Peña, te mando un abrazote, te aprecio demasiado. Dice, felicidades a Blanca y a Grecia que nos Gracias. enseñan tanto. Un saludo a mis niñas también. Mis hijas hermosas, un abrazo de aquí al DF, una que está allá y la otra de aquí a mi casa, a tu casa. <risa> Gracias, Entonces, muchas gracias. Sigamos, mi querida Blanca. Híjole, la escala del valor de la mujer está sujeta a la aprobación de los demás. Mm. Pero eso es de nuestro ADN. O sea, es por eso es que nos sentimos tan necesitadas de que me de aprueben, de, oye, voy a hacer esto, ¿cómo ves? Y es válido, o sea, ya lo traemos genéticamente y eso ha dado el equilibrio de las relaciones hasta ahora. Pero en este cambio están tan sorprendidos los hombres como nosotras mismas y no hay que irnos al extremo de querer ordenar, imponer, o, o ahora yo soy fuerte y tú ya no vas a oprimirme. No hay una guerra entre hombre y mujeres, somos equipo. Claro. Somos equipo y a, y a través del respeto y la comunicación vamos a vencer nuestros miedos mutuamente. Pero ¿cómo volverte visible? Hay varios pasos para volverte visible y hacer a un lado el miedo, que lo principal es enfrentarlo. Si sí, el, el miedo no es malo, es ese aviso de, de un cambio, de un, de un lugar donde estás a una nueva experiencia que no conoces, no es malo el miedo si sabes trabajarlo. Si claro. sigues en el, instalada, así asustadita, escondidita atrás de un muro porque tienes miedo, entonces no seas cobarde, da el paso, explora, arriesgate, puedes equivocarte, sí, pero más vas a estar sufriendo en un momento, en una situación que no te gusta. Primer paso, Ajá. no te compares. Para perder el miedo y volverte visible, por favor, no te compares. Con la única persona que tienes que competir es contigo. Dejemos de competir las mujeres entre nosotras. Dejemos de luchar y de ver cómo nos ponemos de pie unas a otras. Hay que reconocerlo, que en eso los hombres son mejores aliados que nosotras mismas. La competencia es más dura entre las mismas mujeres sí. que entre los y hombres. Cruel. Hay un clan de protección entre ellos, que no lo hay entre las mujeres. Seamos más amigas. Ayuda a otras mujeres. No te compares con ella. No le tengas miedo a la amiga que se divorció porque está buenísima y crees que te va a quitar a tu pareja. No le tengas Ajá. miedo de meter o trabajar con una persona, con otra mujer que es igual de exitosa que tú. No te pasa nada. ¿O sabes qué? No, no andes con un casado. Exacto. Eso es muy importante. Cuida a otras mujeres. Exactamente. Cuídalas. Exactamente. Es una forma. Entonces, no te compares con otras. Segundo... No centres tu vida en tu pareja. Y eso para todas las mujeres que me están escuchando las va a hacer atrevidamente sensuales y les va a ayudar a tener una relación permanente. Que el centro de tu vida sea Dios. Nunca tu amén, pareja. Amén, amén. <risas> no vuelvas a tu pareja en tu Dios. Porque en ese momento te conviertes en un objeto en su vida. Y aparte les está, le estás entregando todo el... el y no todo se tuyo. vale. No todo. se vale. Además, ellos no pueden con ese paquetazo. Claro. Porque no son dioses. Entonces, no centres tu vida en conseguir una relación de pareja. Tercer paso, cuida tu imagen. Y por favor, no sigas la moda por seguirla. Cuida tu imagen. Y no sigas la moda por seguirla. Cuestiónate. Esto que está de moda me queda, me gusta, lo disfruto, me siento cómoda. Es un tercer paso para volverte visible. Fíjate que hay un requisito que me encanta para tener éxito en la vida. Debes, debes de traer zapatos cómodos. Un sí. secreto para estar Estás feliz. de buen humor todo el día. Sí. Claro. Entonces, tiene que ver. puede ser tacones, lo que tú quieras. Eso no me interesa. Que estés cómoda, que la ropa sea cómoda y que te sientas bien. Cuatro, sigue preparándote. Y de eso están este tipo de conferencias, todos estos tipos de talleres, de eventos, libros, todo lo que puedas. Cinco, defiende tus límites. Nadie va a venir a hacerlo por ti, mujer. No te vuelvas víctima de las circunstancias. Un hombre no está ahí para defenderte o cuidar tus necesidades o satisfacerlas. Tú eres una adulta y puedes poner límites. He tenido alumnas que me dicen, no, es que él abusa de mis límites. No, sé más inteligente y date cuenta que tú abriste la puerta a ese grupo de personas que pueden invadir, invadir tu espacio personal. Y tu miedo hace que te muerda el perro. Uh -huh. 
Sí, esa parte es muy importante. Cuidado, el perro muerde. Es la señal que te ponen todas esas personas agresivas que abusan de los límites y tú vas corriendo y te muerden y luego te asustas. Entonces hay que estar alertas a las señales de las personas y ver qué tipo de energías estoy atrayendo en mi vida. Cuando tú estés sana y ya no necesites una pareja, vas a empezar a atraer hombres en esa misma energía. Cuando tú tienes miedo a estar sola, vas a atraer hombres en esa misma energía. Hay un dicho, no me acuerdo quién me lo dijo, pero dice, los zorros no se juntan con los coyotes uh -huh. ni los coyotes con los zorros. Exacto. Zorros con zorros, coyotes con coyotes. Entonces, ni aunque quieras entrar con calzador, pues. Claro. Y es algo que te va volviendo visible. Entonces, defiende tus límites. Fíjate, número seis, para volverte visible, haz ejercicio. Porque una mujer que hace ejercicio, una persona que hace ejercicio, mantiene su nivel de dopamina a buen, a buen nivel en el sentido en el que puede estar en armonía y fluyendo con todo lo que está a su alrededor. Entonces, para volverte visible, haz ejercicio. Respira, que tus pulmones se abran. Es otra regla. ¿Puedo hacer un paréntesis sí, aquí? Sí, claro. Hay un ejercicio, tú como máster en bioenergía, eh, igual a quienes ahorita está mucho de moda la, el correr y todo eso. Entonces, uh -huh. date tu tiempo, que no te importe si te valga cuántos kilómetros corres. El tiempo que tú corras, córrelo con gusto, divertida, y hay un ejercicio eh, que Blanca en, en algún tiempo recomendó hacer de, de manera recta, y bueno, y si estás corriendo o caminando, a echar tus, tus codos hacia uh -huh. atrás, sacando, sacando uh -huh. todo. Entonces, si tú tuviste un día muy pesado, pero te das este tiempo de 10 minutos, 15 minutos, de ir al parque a caminar, haz este ejercicio sacando todo lo negativo de ti, uh -huh. mandándolo a la goma como tú gustes y mandes y como, claro. ahora sí que con permiso de Dios, pero ahí te va y te vas mucho a la goma, uh -huh. todo eso, de mí se acuerdan, si no, sienten la espalda soltar, más ligera. Soltar Exacto. Energía, Igual, las manos. mover las manos, los pies, y todo, aunque sean 15 minutos, y de eso te vas a empezar a crear una adicción, lo vas a empezar a trotar, lo vas a empezar a correr, y lo vas a hacer por gusto, y de mí te acuerdas, si no, vas a estar más relajada, dormir mejor, con una sonrisota y otra actitud. Perdón, ¿eh? ya. No, seguimos. perfectísimo. <risa> maneja tus finanzas. Si Buena. quieres volverte visible, maneja tus finanzas. Hazte independiente. Puedes aportar, no necesitas pedir, puedes uh -huh. aportar a la relación y entonces te haces socia de la relación. Uh -huh. Tú y yo somos iguales, tú y yo aportamos iguales y las responsabilidades las dividimos de la misma manera. El siguiente es muy importante, no seas el alma gemela de nadie. Ajá. No seas el alma, no, eso no existe, no eres el alma gemela de nadie. Vive y saborea la relación momento a momento. Las diferencias hacen interesante la relación. Porque muchas mujeres con esta historia del alma gemela quieren acoplar su historia mágicamente a la de su pareja. No hay nada mágico, o sea, se hace uh -huh. más madura y empieza a ver momento a momento la relación no va a ser perfecta porque es otro ser humano igual que tú. No hay momentos fantásticos en el cual el otro se transforma en un acople tuyo o tú un acople de él. Simplemente observa, va a haber cosas que te gustan, cosas que no, y a él también va a haber cosas que le gustan de ti, Como cosas buen ser humano. que no son agradables. Claro, las relaciones humanas no son tan fáciles, ¿verdad? Y algo muy importante, no veas todo color de rosa. Ay, ¿a poco? No hay ponis, no. ni nubecitas, ni caramelos, ni... La vida es divertida. Oh, sí. <risa> sí. Es muy divertida de cómo llega y los sí. problemas pueden ser oportunidades para poder aprender de la historia personal. Y los que han llegado han sido grandes maestros y seguimos aprendiendo. Ay, ya nos vamos a la... No, yo aquí me quedo. Pido tiempo, ojalá y nuestra directora Gloria Fies nos escuche. Eh, vamos a alargar el programa, ¿eh? No, sí, no te creas. Hora. Vamos a... Mundo Animal, como... saludos a Dana, ¿eh? Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. 11 de la mañana con 48 minutos estamos de regreso en este tu programa Cosas de Mujeres. Gracias a la chicharra, yo pensé que ya no teníamos chicharra aquí en esta cabina. Muchas gracias. Me hiciste acordarme de aquellos años mozos. Tenemos participación, mi querida, bueno, gracias. Uh -huh. Liliana dice, me atrevería a hacer muchas cosas, pero ¿qué cosas, Liliana? ¿Qué uh -huh. cosas te atreverías Liga a hacer? las cuenta. Exacto. Natalia dice, me dedicaría a estudiar lo que yo quiero y no lo que mi mamá quiere. Ay, te tienes felicito. que ir, ¿eh? Te felicito, te felicito y te felicitaría más si esto lo escucha tu mamá. <ríe> 
Se Llévate siente la, la conferencia. Exactamente, exactamente. Marta dice, volvería a vivir. Uh -huh. Aurora Ríos, haría todo, me atrevería a más cosas. Y, ¡ay, hombre! ¡Ay, qué padre que nos hablen los hombres! Claro, Bienvenidos. Sí, cambiaría de trabajo. ¿Ves? Sí. ¡Claro! Sí, y aparte, ¿sabes qué? Sí, sí, sí se puede hacer porque el cambio está en nosotros. Sí. Es nada más, como antes decías, ok, quiero hacer esto, quiero hacer esto. A lo mejor se lo dejas al creador, pero también tú tienes que poner de tu parte. El creador hace la parte que le corresponde, para que, que es darte que la libertad este, sí. de pedir lo que quieras ¿Sí? y crear lo que quieras en tu mundo. Claro. Y amarte. Claro. Y si te equivocas, te va a seguir amando. Sí. Pero la parte de dirigir tu vida es tuya. Sí, con Exacto. la bendición de Dios, pero es tuya. Y si te equivocas, te va a seguir amando Dios. O sea, no nos equivoquemos de dejarle el paquete a Él. Sí, porque ¿no? Él te dio la libertad. Exacto. Entonces, Entonces ¿qué harías si no, si no tuvieras miedo? Adelante, mi querido. Bueno, pues querías? las finanzas. ¿Yo qué haría? Pues fíjate que estoy haciendo todo lo que amo. Me he atrevido, me he vuelto muy atrevida. Sí. Me la llevo súper bien con Dios. Somos muy grandes amigos. Me ama mucho. Es un pa padre consentidor. Yo siento que soy así en viajo exploro, me enfermo por tanto viaje, luego me <risa> recupero, luego vuelvo a explorar. Estás experimentando. Sí, estoy en viviendo. esa parte de muy, muy de descubrir y de darme permiso. Me di cuenta de que Dios me ama intensamente, que le encanto y que así me acepta. Y creo que estoy tratando de mandar ese mensaje a todo el que se pone enfrente y mucha gente no le gusta, pero otra libre, gente libre sí. Albedrío, y ¿no? seguimos en ese canal, en, en claro. ver un Dios amoroso y un, un Dios generoso. Creo que ahorita estoy viviendo todo. Creo que el miedo sí si a un lado. Me asusto, como todo claro, mundo. Por ejemplo, normal. en esta conferencia del 19, es un grupo de personas que estamos trabajando en esto. Y pues, da miedo. Con o todo sea, y miedo, si todo. Yo me, sí. pongo, me pongo muy, muy de genio cuando voy a dar una conferencia. Tú ya me has visto. No quiero que me hablen, no quiero que se me acerquen. Porque es tanta mi Oye, responsabilidad. Pero no se preocupe la gente, ¿eh? la gente sí. sí le puede hablar y se puede acercar. Ya, llegué, ya terminando la <risas> conferencia. Pero es parte de lo que quiero dar todo y es parte de lo que vamos viviendo en ese experimentar. Pero claro que me da atención. Me encanta estar en el escenario, pero antes de entrar, tiemblo. Claro. Y, y yo creo que el es día normal. que deje de temblar al enfrentarme a un escenario, sí. ese día terminó mi pasión por esto que hago. Y, y tiemblo porque quiero dar lo mejor. Oye, ¿y vas a tener ahí a la venta tus libros? Sí, también ahí van a estar Mujer Invisible, todos los libros. Va, es me divorcié por unos aguacates. Me divorcié por unos aguacates. Todo mm. lo que me ha ayudado a ir venciendo mis miedos. Perfecto. Entonces, es un proyecto lleno de amor, lleno de bendiciones. Yo creo que está muy bendecido. Pues, ahí los vamos a esperar para gracias. darnos abrazos y contarnos nuestros miedos y darnos cuenta cómo los vamos a tirar. Les vamos a agradecer y vamos a seguir. Además, con Rolando Peña, que es un ser humano lleno de luz. Sí. Es correcto. Mira, de, Mónica del Toro dice, conseguir un trabajo por, porque me da miedo dejar a mis hijos. Y uh -huh. eh, Graciela Santana dice, me enseñaría a manejar al 100. Uh -huh. Claro. ¿Listo? Y es experimentando, ¿verdad? Claro. Sí, sí, pero con, sí, pero con responsabilidad, ¿eh? Con responsabilidad. Sí, el miedo te hace mm, darte cuenta que hay algo que tienes que madurar. Uh -huh. Y cuando das el paso que sigue, entonces te das cuenta que te vas volviendo un adulto de tu historia personal. Pero lo vamos a vivir muy divertido. Adelante, Blanca. Entonces, no veas todo color de rosa. Ah, esta me encanta. A ver. Practica el ping pong en tus relaciones. Y este ping pong es dar y recibir. Ajá. Va y viene. Por favor, no presiones en una relación. La ley del ping pong en las relaciones es doy, recibo, como las olas, va y viene, equilibrio, él me llama, yo le llamo, no, un mensaje él y Gracias. 50 tú, amiga, no, es uno, uno, equilibrio, equilibrio, porque he tenido muchos hombres que van ya hartos y acosados porque su pareja les manda 50 mensajes mm. al día diciéndole, ¿por qué no me llamas? ¿por qué no me marcas? Pues porque tú lo haces todo el día, ¿no? Sí. O sea, dame chance de respirar. Oye, muchas llamadas. Sí, ¿Qué harían que si no tuvieran viendo. miedo? Cuéntame. No, no, ya, ya te las oh. compartí todas. Digo, acá me Bien, faltan las del chat. Llamadas. Las del chat, mira, gracias a Silvia Estrada, Mari, Mari de Baltimore. Mm. Qué bueno que te reportes si y es un gusto saber de ti, Aide y Heidi. Dice, saludos desde el Baltimore, saludos a mi querida Blanca Mercado, un siempre amor. tan acertada. Un fuerte abrazo a las gracias. dos, los escucho generalmente por radio cuando voy manejando a trabajar. Pues con cuidado y muchísimas gracias. Dice, yo quisiera participar para ir a la conferencia, Silvia Estrada, ya estás participando, Silvia. Dice que ella estudiaría eh, homeópata. 
Uh -huh, ella muy bien. Y luego mmm, llegará mi chiquito. De los de la edad ya vimos que sí, o sea, sí pueden ir siempre y cuando ellos quieran. Sí. Nada más este no los obliguen y ahí uh -huh. son bienvenidos todos. Y explíquenle que bueno, bueno, van a disfrutar un boleto, que van a cubrir un boleto y que lo van a disfrutar y que lo van a aprovechar. Claro. Se van a divertir, eso no cabe duda, pero que ellos sepan a dónde van y qué van a hacer. Perfecto. Sí. Y bueno, eh, practica el ping pong, eso es muy importante en una relación, como eh, va y viene a observar qué recibo, qué doy, un equilibrio, no empieces a darte, darte, darte y enfadas, cansas, aburres, o sea, es ese equilibrio, ese va gana, gana. Y mantente ocupada. Eso, por favor, hazlo, mujer. Mantente ocupada para que no te vuelvas invisible. Mm. Haz cosas interesantes en tu vida, que te apasionen. A mí me encanta, yo cuando me despierto digo que todas las cosas que hoy voy a hacer me emocionan. <risa> Todo lo que... Y desde las 5 sí, y media sí, de la sí. mañana. Y uh. ahí estoy, me encanta. <risa> Pero al final del día, ¿qué del todo lo que hice lo disfruté? Y al otro sí. día es emocionante como, no me va a alcanzar el tiempo para hacer todas las cosas que mi mente están creando constantemente divertidas. Si hay algo que no me gusta, lo reviso. Claro. ¿Por qué tengo que hacer algo que no me gusta? Habiendo tantas cosas maravillosas que sí me gustan. Entonces, revisa porque tu intuición te va a decir hacia dónde. Mantente ocupada. Haz cosas apasionantes, que tu agenda sea interesante. Eso ante tu pareja te va a volver como una mujer muy, pero muy llamativa y ante todo el mundo. Todo el mundo queremos estar cerca de alguien Gracias. que está ocupada en cosas interesantes, Grecia. Yolanda dice, yo me divorciaría. Uh -huh. Bueno, pues si esa es la solución, perfecto, porque cambiar de pareja es cambiar de defecto, y, pero si estás consciente y llegó a tu límite, tal vez era lo que te faltaba, ese impulso para dar el paso, que sigue. hay cosas que no son tolerables. Mira, mi querida Blanca, esta, estas conferencias del miedo, tu peor enemigo, tu mejor aliado, uh -huh. a, algo que, que en lo personal podría yo compartir es, ¿por qué tenemos que esperarnos, ahorita con esta llamada, ¿no? ¿por qué tenemos que esperarnos ante un divorcio para poder salir adelante, claro. para ser exitosas? Tú puedes hacerlo desde ahorita, haciendo consciente y, y reconociendo y después cuando tú exacto no no, no, no que meses. Lo Ajá, o sea, no que lo dejes de lado, no, porque el problema a lo mejor ya ahí está. O sea, y si uh -huh. puedes hacer todo por ti para que la relación dure, adelante. Pero si ya no hay nada, hay que ser honestos y no esperarte que estar en la depresión. Hay algo que no se para y es la vida. Y no, un, y no te apapacha, y no, no se detiene. Hay una hay relación permanente, Grecia, una sola relación permanente y es contigo. Claro, con la con... única persona que vas a estar hasta el último día de tu vida es contigo, porque Dios te dio esa semillita. Claro. Las demás son relaciones temporales. Sí, de Aunque hecho te quedas fuerte. Con, y, y tu mejor compañía y todo eres tú. Dios Así y que tú. Deja de, exactamente, deja de voltear afuera, vete uh -huh. más adentro. Uy, y al rato agárrate, al rato más hablar vas a decir, sí. no, Grecia, te invito al programa. Claro. <risa> Mi querida Blanca, sacamos este, si quieres, sí, a ver. vamos a regalar tres sencillos, sacamos ah, dos de ahí. La y del chat, el que más da, más recibe. Dios. De, 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 del chat, eh, Silvia Estrada, tienes ya tu pase sencillo, por favor comunícate para que te reportes al teléfono 33 14 49 94 93. Silvia Estrada, eres la primer ganadora. Felicidades. De verdad, de corazón. Disfrútalo. Sí. Invita a alguien para que la abundancia se vea representada en tu vida. Has recibido un regalo. ¿A quién vas a regalarle tú también un boleto para que vaya contigo? Adelante. Mónica del Toro también se va con su boleto gratis. Invita a alguien y ella quiere conseguir trabajo. Así que ya Adelante. lo va a tener. Y la otra es Norma Cadena. Eh, ella dice que eh, lo que buscaría es hacer algo en su nuevo trabajo. Perfecto. Perfecto, entonces ahí las esperamos. Blanca, ¿dónde te podemos contactar? www.blancamercado.com es mi blog donde subo muchos artículos, está este del programa. Y Gracias. también puede ser en Contraterapia Blanca Mercado, ahí subo muchísima información de superación personal. Perfecto, y número de... de... 3823-0606. Pues ahí la escucharon, Blanca Mercado, ¿vale la pena? Los veo el viernes. Primeramente, Dios, ahí el viernes, este, mucho éxito, muchas bendiciones, Gracias. y lo que tú das, que se te regrese 70 siete mil veces, veces siete. Sí, y a todos los que vamos siete. a estar ahí, vamos sí. a compartir, van sí. a sentir la energía de entrada y salida. Dios los bendiga. Gracias, gracias, bien recibido mi querida Blanca, gracias Toño Orejel, gracias Jessica, gracias César Paz, mi nombre es Grecia Moya y el próximo sábado nos escuchamos con otro programa más de Cosas de Mujeres y 